everyone! It's me, Kat, and welcome back to my channel. So, for today's video, it's going to be a what's in my phone. Kasi, sige, dahil nakabili naman na ako ng bagong phone, eh di, karirin na natin, best. Pero bago tayo mag-start, guys, gusto ko lang bigyan ng shout-out yung The Eyebrow Diary sa paggawa ng kilay ko. Ayan na siya. Grabe, guys. Sobrang ang ganda. Akala mo talaga natural na natural yung kilay ko. Pero bibigyan ko kayo ng closer look. I-zoom in ko para makita nyo. Sobrang ganda. Sobrang natural tingnan. If you want to know more information about my uh, eyebrow embroidery, i-visit nyo na lang yung Instagram nila. I-zoom out ko na kayo kasi may pimple ako dyan. Ayun o. No? Let's start. Ang dami kong daldal, diba? <laughs> Ito ba yung may sakit? So, by the way, yung phone ko, guys, is iPhone 11 Pro Max in 256GB. So, ayan. Gold siya. And meron akong case dito, pero clear lang naman siya. Ayan. So, hindi ko na siya nilagay para mas maayos nyo makita. Tapos, uh, saan ko siya nabili? Nabili ko siya sa Green Hills. May vlog ako noon, kung gusto nyo panoorin, ilalagay ko dyan sa may eye button. I-click nyo na lang. Kapag binok sa my phone, so may wallpaper lang ako dyan na black na may nakalagay, Keep the greater things in mind. So, feeling ko pagka binabasa ko yan, parang nabubuhayan ako ng dugo. Kasi yung mga greater things in mind na naiisip ko is yung mga bills, Yung mga travels, ano pa ba, yung mga bayarin, yung mga utang, gano'n. Gano'n yung naiisip ko mga greater things, guys. So, sabi ko, cut, work lang ng work, push lang ng push. Diba, pagka-open mo ng iPhone, usually, may mga apps na lalabas dyan. Pero ako, ang ginawa ko is nilive ko yung first page, tama nga ba, first page pa tawag dito, na blank. Para makita ko talaga yung quotes. And then, punta tayo sa second page. So, ayan, makita nyo, of course, yung clock. So, ang dami kong mga alarms. Pero, niminsan, parang hindi yata ako nagising dyan. And then, sobrang important din sa akin ng calendar. Kasi, ayan, may mga notes dyan. Ayan, Lazada, delivery. Puro mga delivery. Ayan, Lazada, delivery. Sa first page, yung mga to, mga hindi ko masyadong nagagamit. Or kung may mga nagagamit ako dito, sobrang konti lang talaga na apps. Kasi, yung mga main apps ko, nandun pa sa next page. Ayan, FaceTime, hindi ko pa yan nagagamit. Kasi si Rai, hindi naman siya iPhone. Android siya. And ayan, find my iPhone. So, practicein mo kapag kalalabas ka ng bahay na yung phone mo or yung iPhone mo is lagi naka-turn on yung find my iPhone para in case of emergency, alam mo na. Ayan, so reminders. Ay, wala akong reminders. Bakit? <laughs> Usually, nilalagay ko dito yung mga meeting. So, wala yata akong meeting ngayon. Kaya, wala. Wala nakalagay. Dinidelete ko din kasi. After niya, notes. So, sa notes, nilalagay ko yung mga dapat bilhin. Like, yung mga groceries namin. Mga ganun lang. And then, ayan. Music, books, contacts, safari. And then, app store. Ayan. Kapag ka iOS, app store. And kapag ka Android, play store. Alam niyo na yan, guys. So, weather. Hindi ko masyadong ginagalaw yung weather ko. And then, mail, files iTunes Store, wala akong account sa iTunes. So, Spotify lang ako. So, hindi ko siya nagagamit. Merong app dito, yung iPhone, kung saan para siyang may shortcuts. So, kapag clinic mo to, like for example, ito, social media, didiretso ka sa YouTube. O, diba? Nakita niyo yung mga sinesearch ko. <laughs> yung mga pinafollow ko yun. So, yun. Parang kumbaga, shortcut lang para mapadali yung buhay mo. Minsan, di ba, nahihirapan tayo maghanap kung nasan ba yung photos, nasan yung Instagram, nasan yung Facebook. So, para mapadali yung buhay, ayan, nag-create sila ng shortcuts. And then, next one naman, ayan, may folder ako dito, name utilities. May mga voice record ako na in-insert sa vlog. And then, compass, measure, hindi ko sila masyadong ginagamit. Puro hindi ko ginagamit yun. <laughs> ano ba talaga? And then next is calculator. Ayan, gamit na gamit po yan. Let's move on sa other apps. Ayan. Ito yung mga usually na parang ano ba to? Hindi ko mawari kung ano yung mga apps na to. Pero nasa phone na talaga sila nung binili ko. So, inisa-isa ko sila lahat. Tapos pinagsama ko. And then nilagay ko sa isang folder. And dito sa my lower corner. Dito. So, meron ako mga recent uh, miss calls or yung mga calls. Ay, by the way, guys, yung iPhone 11 nga pala is dual SIM. So, dalawang nano SIM yung pwede mong ilagay sa kanya. So, ako, globe and smart, nakalagay dito. Next one is yung camera. Ayan, ang ganda ng camera ng iPhone 11. I swear, maganda siya pang selfie. More on smooth na yung mga selfies. Lalo na yung portrait, ang ganda niya, guys. Kapag kambaliwanag, sobrang ang ganda niya. <laughs> Hindi ko ma-explain. So, napaka-useful nung wide lens, nung telephoto. Next one naman sa lower corner is yung gallery ko, yung mga photos. Pati pa lang yung mga photos ko. 
Kasi kakabili ko nga lang nito. Siguro 2 weeks ago pa lang. So, moving on sa exciting na part. Ito na yung next page. Ginawang libro. Pero naka-organize na siya. Inorganize ko siya kanina lang. Ako mahilig talaga ako mag-shopping online. Actually, nag-shopping ako sa Lazada. And wala lang. I-share ko na lang din sa inyo yung mga nabili ko mga makeups. Lahat benefit. And nabili ko lang sila for 3,000, 3,500, ganun lang. Pero yung original price nito, guys, promise, aabot siya ng mga 8,000. Dahil yun doon sa Lazada 11-11, sobrang nag-shopping talaga ako ng bonggang-bongga. Sa Beauty M&L naman kasi, yung mga mabibili doon is mga uh, Korean skincare, ganyan, Korean makeup. Kaya, okay din bumili sa Beauty M&L. Uh, natry ko na. May mga local brands din doon, guys. And then, ayan. So, may Shopee din ako. Gustong-gusto kong bumibili ng damit dyan sa Shopee kasi sobrang mura. And then, next is Shopback. Sephora, of course. May ligtay sa makeup pa ba? Eh, tayo. Kahit man lang sa apps, eh, makakita ka ng Sephora. <laughs> diba? Kung hindi pa kasi ako nakakita ng Sephora sa personal. So, kahit man lang sa app. And then, next one is Zaful. Mga nagtatanong saan ko paano ba mag-order sa Zaful, ang pinaka-easiest way, guys, is i-download nyo yung app nila sa phone nyo. Gaya ng mga ginagawa nyo pag siya shopping sa Lazada or Shopee, ganun din sa kanila. And actually, cash on delivery sila, guys. Madaming nagtatanong dito sa bag ko na to kung saan ko nabili. <laughs> sa Zaful ko siya, guys, nabili. Cash on delivery. Actually, marami pa akong mga damit na nabili sa Zaful. Siguro, i-haul ko na lang din sa inyo. Pero, this one, yung bag na to, yung cute na bag na to, talaga, ang dami nagtatanong sa akin sa Instagram kung saan ko siya nabili, guys, sa Zaful lang. Tapos, cash on delivery. Usually, yung order nyo is dumadating after 7 days. So, sa Metro Deal naman, maraming mga deals online. Like, for example, kakain ka sa labas, or mga mashal kayo, i-check niyo yung Metro Deal kasi malay nyo may mga discounts dun sa pupuntahan nyo. Next folder, ang pangalan niya is Chill. Kasi dito sa folder na to, dito ako nagre-relax pag gusto kong manood, makinig ng music, kumain, lahat nandito. So first is Netflix. And my favorite series, nakakatapos lang is Money Heist. So, feeling ko, boring na yung mundo ko sa Netflix kasi tapos na yung Money Heist. Hindi ko na alam kung ano yung papanoorin ko na next. Pero ang sabi nila, maganda daw yung Breaking Bad. So, comment down below kung meron kayo mga series na suggestion na talagang ka-level ng Money Heist. Or yung talagang nakaka-hook. Next is Spotify. Ayan, yung mga playlist ko. Uh, ayan, idol ko si Russ. Idol ko din si Bieber. Kung hindi nyo na itatanong, talagang... Sobrang, sobrang crush na crush ko yan si Justin Bieber. Na maisipan niya mag-concert dito sa Manila kasi wala lang. Gustong gustong gusto ko siya makita. Sobrang crush ko siya. Lahat ng kanta niya, ayan, di na-download ko, pinapakinggan ko. Kahit na sobrang luma pa ng kanta na yan, talaga memorize ko yan. Tapos, ayan, yung Maroon 5, yung Icon. Pinapakinggan to ni Rai. Alam nyo ba na siya yung mahilig makinig ng mga K-pop music kesa sa akin? Meron din akong iwan TV. Ito guys, maganda din manood dito. Especially kapag ka mga drama or mga local yung papanoorin mo. Maganda siya kasi dito ko na panood yung parang Momol Nights. Momol Nights, dito ko na panood sa iwan TV. So, nagandahan ako din download ko siya. Sa chill din yung Pinterest. Dito ako naghahanap ng mga wallpapers. Tapos, kapag ka mga OOTD, talagang parang feeling ko blank ako, wala akong masuot. Nagahanap ako ng ideas dito sa Pinterest. Mga adik ka, kakabrowse sa Pinterest. Mga motivational quotes, meron din. And then, next one is For You. Ito yung ginagamit kong app for my For You. Meron na din pala akong For You, guys. So, kailangan siyang gamitan ng app para ma-start. So, ayan siya, yung Luna Mini 3. And then, of course, Grab. Kailangan na kailangan niya. Nasa chill siya kasi nag-grab lang naman ako for the grab food. Hindi ako nag-grab na sa car. Hindi. Sa food ako madala. So, nilagay ko siya sa chill. Next folder is social media. Yung messenger, yung Facebook. Ito yung Facebook account ko. Yung real account ko, guys. Pinagamit ko yung messenger ko sa, ma sa family ko and sa mga close friends ko. Yung Gmail, importante yan. Lately, naging active na din ako sa Instagram. And, ayan, going 30k followers na. And Twitter, hindi ako masyadong active sa Twitter, guys. Pero may Twitter din ako. Minsan, naglalabas ako ng mga sama ng loob sa Twitter. Pero, hindi ako masyadong marant. Kasi, parang feeling ko, ang toxic masyado. Pag ang dami mong reklamo, ang dami mong rant sa buhay mo. So, sabi ko, sige, chill na lang yung Twitter ko. Pero, minsan talaga naisip ko mag-rant. Then, YouTube, of course. So, may kita nyo dyan yung mga sinasubscribe ko. Yan, si Jessica Soho, si Paring Tulfo, sinasubscribe ko dyan. Next is TikTok. Meron na kaming 54k na followers. Pero, yung videos namin, ilan lang to? 
9, 10, 11 pa lang. So, hindi na kami masyado naging active kasi busy. And then, Snapchat. Ito, ginagamit ko lang yung Snapchat kapag ka may filter ako na gusto tapos i-upload ko sa Instagram. yon gawain. Mayroon kami Facebook page, dalawa ni, ni Rai. And ang pangalan is Katray. Wala akong sariling Facebook page. Ang ginawa namin sa Facebook page is magkasama kami. So, yung last post ko is Tuesday pa. Minsan, guys, ma ay madalas ako yung nagpo-post dito sa Facebook page. Yun yung Facebook page namin, Katry, if you want. Uh, active din kami dyan. And then, Viber. So, next one is games. Itong games na to, ang nilalaro ko lang dito is yung Brim. Ang fun niyang laruin. Talagang mag -e enjoy ka. Tapos, parang uulit ka ng uulit. Hindi ka masasatisfy. So, may Mobile Legends. Ito kay Ryan to, yung Extraordinary Kemeru. For my editor, guys, dito ako nag -e edit ng mga stories or mga pictures. Yung sa video naman, kasi sa laptop ako nag-edit. First is yung Beauty Plus. Yung mga simple na filter nila. Pero yung mga selfie nila, kasi halatang, halatang may filter kasi guys eh. Kaya hindi ko siya gusto. Next one naman is itong 1967. Sobrang ganda nito. Pakitaan ko kayo ng sample. Ito kasi may mga filters na parang vintage, iba-iba. If ever, ganun yung mga gusto nyong itsura ng mga photos nyo. I-download nyo lang yung 1967. Next one naman is Lightroom. Dito ako nag -e edit madalas ng mga pictures ko. Sa mga nagtatanong kung saan ako nag -e edit sa Lightroom lang po. Very useful kasi nakocolor grade mo yung photo mo. Next is Huji Cam. Sabi nila, ginamit daw ito ni Selena Gomez. Papakita ko sa inyo guys yung sample kung paano ba gamitin yung Huji Cam. Okay, so mag-picture tayo. Kung meron kayong mga photos na gusto nyo yung edit is medyo sinaunang panahon. Alam nyo yon Maganda siya. Next one naman is no. This is VSCO. So, yung VSCO, kilala yan sa mga filters. And makeup Plus din, magkakamukha yan. Beauty Plus, Makeup Plus, and Face Tune. Parang ang ginagawa nila kapag ka bare face ka, nasa gusto mo medyo, parang may makeup ka ng konti. So, pwede mong i-edit doon yung picture mo. Pwede ka maglagay ng lipstick, ng blush on, kung ano-ano. Sa laptop, yung site kung saan ako nag-edit ng thumbnail is Canva, yung pangalan niya. Meron din siyang app sa phone. So, eto. Meron akong Canva story. Etong si Vicus. para siyang montage style na app. So, next folder is travel. So, all about travel to, guys. Nitong year kasi, nahilig kami sa pagta-travel ni Rai. So, talagang sukiki. Su sukiki? <laughs> talagang sukiki kami ng mga seat sale pagdating sa Cebu Park, sa Air Asia. Sky Scanner na to, guys. Isang app to na kung saan pinaka-cheap na flight may kita mo dito. Actually, nakita ko dito ng ano eh, sa Japan. Tapos, 9K lang balikan. 9.5 pala. Kluke is very useful din when it comes to travel kasi yung mga Wi-Fi and SIM card nag-offer sila dito. Yung mga activities and tours. And as well as yung mga train tickets and passes nag-offer din si Kluke nyan. Next naman is Airbnb. Yung app na to, useful din siya guys kapag ka naghahanap kayo ng mga hotels, na titirahan. Okay to for local and international. Magagamit din siya abroad. So, kami naghanap ng matitirahan nung no? nag-share gaw kami. Actually, halos lahat eh. Halos lahat ng travel namin sa Airbnb lang kami naghahanap. And then, sa Bangkok, dito din namin nakita yung titirahan namin. This is Google. Ayan yung folder ko na puro Google. Google Photos, Google Docs, Google Drive. Photo scan. Ito naman, uh, para siyang scanner ng ID. For example, kailangan mo ipasa yung ID mo. So, imbes na picturean mo siya, tapos i-crap-crap mo siya, magandang app dyan is yung photo scan. Kasi, para talaga siyang nakascan na document or na ID. Then, pwede mo na siyang i-save and then i-send dun sa pagsesendal mo ng ID or ng documents mo. So, yan. Google Crew, meron din ako niyan. So, sa documents, dito yung mga boring na, na apps na ginagamit ko naman. And ito, yung Adobe Fill and Sign, parang dito naka-attach yung pirma ko. Sa pages, useful din siya. Pwede kang gumawa dito ng mga invitation. Share it, kasi Android si Rai. Wala lamang siyang airdrop, so nag-share it, share it kami minsan. And then ito, iUSB Pro. Next one is Finance. Minsan nagbabayad kami online. And then kumukuha kami ng pera online. Pwede naman, yung Paymaya ginagamit to ni Ryan kapag ka bibili siya ng skin sa Mobile Legends. Paymaya yata yung ginagamit niya. Plus one is yung YT Studio ko. So, sa YouTube Studio, ang pinaka-importante sa amin dyan is analytics. Kasi monitor namin kung ilan yung subscribe, ilan yung comments, ilan yung nagla-like. Yung revenue as well as yung revenue makikita mo dyan sa YT Studio. Kaya sobrang importante niyan. That's it guys! Ayun lang yung laman ng aking iPhone. 
And sana nagustuhan nyo. Sana nagkaroon kayo yung idea kahit konti lang. Kahit feeling ko sobrang dami kong, sobrang dami ko palang apps, no? Ngayon ko lang na-realize. Pero, hopefully nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye, guys!